大家好，我是毛素溪，今天分享的内容跟整合我们内在有关，这是我也正在经历的课题。当我们觉醒之后，回头去看那些发生过的事情，还有我们走过的路，看着那些我们认为可能永远过不去的坎儿，看到那些我们体验过的巨大悲伤，还有痛苦，然后。爱的怜悯之心，就会从你的内心升起，因为你知道，是过去所有的一切，把你带到了现在。我们认真的回望这一路走来，遇到的那些人，想想你爱的人，你的老师，最特别的，是那些在你人生道路上的挡路者。尽管你认为，这些人给你制造了麻烦。阻碍了你的进步，可是现在回头来看，其实这些人对你的提高最大。这些人看起来像是敌人，实际上则是你的老师。他们一直在考验着你的底线，直至你做出改变，强迫你成长，从而变得更加强大，不停的去发展你的同理心。也要记得那些我们爱过的人。那些敞开心扉去爱你的人，以及对你关闭心门的人，还有我们每个人都走过的伤心之路，我们在爱的信任之中，再度打开我们的心，结果只是一次又一次的失望。我们发誓，再也不会去爱别人了。但是当然，地球上的誓言，从来就是用来打破的。我们再一次的打开我们的内心，有时候会在一段关系当中，短暂的体会到，我们再次变得完整的慰藉，在那么一瞬间，我们尝到了灵魂神圣结合的味道，这也是我们长久以来，我们每个细胞中，都深深渴望的。有时候，我们也会蹂躏和践踏那些爱过我们的人的心。我们看起来是如此的冷酷无情，我们也并不总是扮演受害者的角色，我们似乎上演了爱之剧院的所有角色。但是你知道，这些角色又是如何为我们服务的吗？为了变得完整和完全，这些都是我们的必经之路。我们所体验的每一段感情。都像一面镜子，完美的投射出我们是谁，又或者我们不是谁。当然，这些镜子常常会投射出痛苦，因为他们强迫我们成长和改变。我们不断的拓展自己，看到那些我们所忽视的地方，然后我们就变得越来越强大和完整。有的时候。我们的关系会以一种非常残忍的方式，让我们看到自己一直处于否定的那部分。我们不承认那部分属于自己。当我们看到这样一面镜子时，我们会体验到即刻的排斥感，同时又伴有一种不可抗拒的吸引力。最终，我们学会了，我们越是用力的去把伴侣留在我们的身边。他们就走得越远，或者当他们试图去束缚我们的时候，我们也会飞奔的逃走。这是因为我们内在的缺乏，往外寻找而发生的状况。这就是我们关系中的矛盾点所在。然而，让我们陷入一段又一段关系之中的，是我们内心对回归和完整的渴望。长久以来，我们一直感觉。结合只能发生在我们的外在，只要我们可以找到那个完美的伴侣。于是，我们花了很多时间来寻找可以疗愈我们、又让我们变得完整的伴侣。我们常常想，要是神可以多一些怜悯，让我们发现自己的真爱就好了。一个永不停息、没有尽头的寻找。最终让我们陷入绝望
，亦或觉悟，或早或晚，对我们而言，通常是晚一些。我们开始注意到，真正的结合是发生在内在的，那种外在的寻找是徒劳无功的。因此，我们把注意力转向内在，然后。我们就发现了我们一直所寻找的，只是这些花费的时间太久太久了。有趣的是，当你整合好自己内在男性和女性面相的时候，这实际上会加速我们的完美伴侣来到我们的生活之中。如果那个时候你还想找一个的话，所以看看你们每个人所选择的伴侣吧。你们确实是互相选择的，在你们漫长的转世中，他们帮忙把你的内在变得完整。不论这些关系在外在看起来怎样，这些关系是否快乐或者悲伤、徒劳无果，还是得到满足，他们都极大的帮助了你。因此。请把充满爱的原谅、深刻的感激以及祝福，送给那些帮助你在这条道路上觉醒的人吧。或许你现在开始意识到了，虽然你经常批判自己所犯的错误，但实际上没有任何错误发生过。你在地球上所有的转世。都是完美的。这是一首包含着所有元素的独特的奏鸣曲。那些看起来错误的地方，常常是正确的，因为它为我们的成长和觉醒提供了养分。或许你现在回忆起来了，也或许你在好奇，为什么，怎么就遗忘了这么久？为什么？要花这么多时间去觉醒，为什么这条道路又如此艰辛？或许我们确实是被神所遗弃了呢。但是，请记住，亲爱的星际种子们，我们在地球上进行各种体验的目的，就是为了达成我们的目标。如果你沉降到物质层面，还保持着完整记忆的话，你还会对人类的这些遭遇充满所需要的同理心和理解吗？或者，你会去评判他们在灵性层面不够进化，不值得你去烦心？若是你扫描一下我们在亚特兰蒂斯时代的记忆，你就会看到了，亚特兰蒂斯的历史就是对这一切的最好证明。我们在灵性上的傲慢，最终导致了我们所珍爱的那些事物的最终毁灭。我们要承认，为了平衡我们的极性，我们真的花费了很多时间。但是，这对于我们在二元对立世界中的体验来说，是必须的经历。以后，当我们回顾在地球上，看起来数不尽的转世的时候，我们会意识到，如果是以星际的时间来计算，那么我们在地球上的时间实在是太短暂了。虽然这期间我们的收获满满，可是如果我们不来到地球，那么我们还能做什么来表达我们是爱的化身呢？通过我们的头脑、身体。还有情感，我们充分的表达着自己，这是一个多么荣耀的机会！我们把灵性和物质领域结合起来，这是宇宙中的第一次，也是最重要的一次。而这种结合，就在我们的内在发生着。单单就这一件事情，也是值得我们多年的沉睡和挣扎的。这一切。都发生的很快，在时间的长河中，甚至
都抵不过一个标点符号的长度。